Ngayong gabi sa Newsline. Mga gurong magsisilbi sa eleksyon 2016 simula na ng training sa March 1. Limang presidential candidates kumpermado na ang pagdalo sa unang debate sa Mindanao. China naglagay na ng air missile sa pinag-aagawang South China Sea. At utos umano ng isang komisyon sa mga LGUs na magdala ng daang libong tao sa EDSA anniversary, pinaiimbestigahan daw ng Malacanang. Magandang gabi ngayon ay araw ng Merkules, ikalabing pito ng Pebrero taong 2016. Ako po si R. Vargas at ito ang Newslide. Kasabay niyo rin ang papanood via live stream sa www.lightnetwork.ph. Maghahatid ng mahalagang balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Magsisimula na sa March 1 ang training ng mga guro na magsisilbi sa eleksyon 2016. Sa kasalukuyan ay sa Department of Education ay tinatapos pa nila ang listahan ng mga guro na mag-volunteer para sa national election sa Mayo 9. May detalye si Phoebe Cabral. Bukod sa Commission on Election, puspuso na rin ang ginagawang paghahanda ng Department of Education para sa nalalapit na eleksyon sa May 9, 2016. Sa kasalukuyan, iniyahanda na rin ang ahensya ang mga paaralan na gagamitin voting precincts at sinisiguro na PWD-friendly ang mga kwartong pagbobotohan, maging ang mga pasilidad na gagamitin. Ang paghahanda namin ay with Comelec uh, and, and these are uh, identifying the schools where we will have the elections making sure that the facilities are, 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 uh, are, uh, are also PWD friendly, uh, identifying the teachers who will serve voluntarily, unlike in the past years, uh, uh, ngayon may law na ngayon na, na, na voluntary, and then uh, preparing them. Kakailanganin ng mahigit sa 233,000 na guro para sa eleksyon. Kaya naman, paniniguro ng DepEd, ang mga guro magbabantay sa eleksyon ay may mas malaking honorary yung matatanggapin kumpara noong mga nakaraang eleksyon. Kung dati 3,000 piso, ngayon ay makakatanggap na ng 6,000 piso ang tatayong mga chairman ng Board of Election Inspectors. 5,000 pesos naman ang member ng board, 4,000 pesos ang supervisors, at 2,000 pesos ang mga support staff. Makakatanggap din ang lahat ng volunteer teachers ng 1,000 pesos para sa kanilang transportation allowance. Kognay nito, sisimulan na rin ng DepEd kasama ng Comelec na itrain ang mga voluntaryong guro sa March 1. Bukod sa mga election details, ititrain din sila kung paano gumamit ng bagong vote counting machines. Samantala dahil sa nalalapit na nga ang eleksyon, nagpaalala ang DepEd sa mga superintendents at principals na tanggalin ang mga tarpuli ng kandidato sa labas ng paaralan. Pabala pa ng ahensya huwag mag ng mga politiko, lalo na ng mga kandidato sa mga gagawing graduation ceremonies. Reminder sa mga superintendents natin, uh, huwag kayong makisali sa gulo ng politika kasi ang, ang trabaho ng DepEd ay masigurado with Comelec na, na credible, clean, honest yung elections natin. Phoebe De La Cruz Cabral, Newslight. Sa mandala, kinumpirma na ng limang presidential candidates ang pagdalo nila sa kauna-unahang debate na inorganisa ng Commission on Elections. Ayon kay Comelec Chairman Andres Bautista, kinumpirma na nga ng representatives ni Nabinay, Rojas, Bo, Santiago at Duterte ang kanilang attendance sa debate. Sa February 21, 2016, araw ng linggo, gaganapin sa Cagayan de Oro, Mindanao ang first presidential debate. Asahang tatalakay ng mga paksa ukol sa agrikultura, peace and order at kahirapan sa bansa. Bukod sa debate sa Mindanao ay magsasagawa rin ng COMELEC ng dalawa pang presidential debate sa March 20 sa Visayas at April 20 naman sa Luzon. Mayroon ding vice presidential debate na gaganapin sa Metro Manila. Sa mandala naninindigan si Sarangani Representative Manny Pacquiao sa kanyang mga naunang pahayag tungkol sa isyu ng homosexuality. Sa kanyang post sa isang social site, iginiti Pacquiao, na hindi niya kinukondina ang sino man, ngunit kanya lamang inihahayag ang nakasaad sa Biblia. Narito ang report. 
Matapos ulanin ng batiko, sumingi na ng paumanhin si Sarangani Representative Manny Pacquiao sa kanyang naging pahayag kontra sa same-sex marriage. Matatandaang sa isang interview, sinabi ni Pacquiao na mas masahol pa sa hayop ang mga pumapatol sa kapwa lalaki at kapwa babae. Kaugnay nito, umaasa ang pambansang kamao na patatawarin siya ng mga taong nasaktan niya sa kanyang mga pahayag, lalo na sa lesbian, gay, bisexual, transgender o LGBT community. Subalit, patuloy na naninindigan si Pacman sa kanyang pagkundina sa same-sex marriage dahil ito ang nakasaad sa Biblia. Uh, Nais nice ko pong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nasaktan dahil uh, sa aking uh, pagkumpara sa tao sa hayop at uh, uh, yun po ay ka bi uh, kamalian ko at ako ay humingi ng paumanhin sa mga lahat ng mga nasaktan. At uh, hindi po nagbabago ang aking desisyon na against po ako sa same-sex marriage at uh, yan po ang paniniwala ko. Ang mali ko lang po is nakumpara ko po yung tao sa hayop. So, humingi po ako ng paumanhin. I'm humbling myself before you and before God for, uh, for my mistake. Thank you and God bless. Kaugnay nito, inibitahan ni Pacquiao ang ilang miyembro ng LGBT sa kanyang mansyon kagabi sa Jensan para sa isang salo-salo. Ito'y para ipakita na mahal niya ang mga ito at ang kinukundi na lamang niya ay ang gawi ng pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae. Sa mandala, ilang senatorial candidates din ang nagbigay ng pahayag at stand nila sa issue ng same-sex marriage. Si senatorial candidate Ping Lakson, sinabing iginagalang niya ang gay community pero hindi siya pabor sa same-sex marriage. Ang kumakandidato ring senador na si Sherwin Gatchelian nagpahayag na hindi siya pabor sa same-sex marriage dahil siya ay isang kristyano, pastor ang kanyang ama, at ito ay kinukundina ng salita ng Diyos. Si Senatorable Joel Testaman Villanueva sinabi na magkahiwalay ang panuntunan ng church at state dito. Ang pag-aasawaan niya ay isang sagradong bagay para sa simbahan habang ang pamahalaan o state na raw ang kailangang gumawa ng mga panuntunan sa karapatan ng LGBT. R. Vargas, Newslight. Sa iba pang balita, tiniyak ngayon ng palasyo ng Malacanang na hindi nagagamit sa panunuhol o pampili ng boto ang bottom-up budgeting ng gobyerno. Ito ang naging dugo ng palasyo sa naging pahayag ng partidong una na nagamit ang nasabing pondo noong isang linggo para iboto ang standard bearer ng administrasyon. Narito ang ulat ni Karen Garucha. Hindi ginagamit sa pang-bribe o panunuhol ang pondo ng gobyerno na nakalaan sa bottom-up budgeting o BUB projects para sa mga barangay ng local government units. Sagot ito ng palasyo ng Malacanang kaugnay sa payag ng kampo ni Vice President Jejo Marbinay na ginagamit sa korupsyon ang BUB fund ngayong eleksyon. Ang dami mga anekdota, testimonials na nagsasabing nakatulong sa amin ang BUB. Eh, ibang, ibang mentalidad ng mga taga-Binay camp eh. At sa kanila... Uh, ang tawag nyo, binabribe daw yung barangay. Suhol sa barangay. Eh kung matinukan tao, ma-realize mo, nakakatulong yun. Eh dahil ang tingin lang nila politika, ang tingin nila panuhol. Eh siguro ganyan talaga ang, ang, ang mentalidad ng kanilang pamamahala. Which is very disappointing. Sinagot rin ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda ang pagtawag sa kanya bilang unpresidential spokesperson ng kampo ni Binay. Ang masasabi ko po sa inyo, I'm the spokesperson of the President. Sila, they're the spokespersons of corruption. So, what can I do? I'm just telling the truth. We have sticks and stones may break my bones, but you know, I'm just telling the truth. And it hurts. It's like surgery to the spokespersons of the Binay camp. The Vice President, it will, it hurts but it will heal. Hinamon pa ng kalihim ang Binay Camp na ilabas ang lahat ng papeles na magpapakita na wala siyang ninakaw na pondo sa gobyerno. Samantala, ipinaliwanag naman ni Department of Budget Management Secretary Butch Abad ang bagong proseso ng BUB. Ayon kay Abad, simula noong 2013, idinadaan sa mga government agencies ng LGUs ang budget. Pero ngayong 2016, direkta nang ilalagay sa mga bank accounts ng munisipalidad at syudad patungo sa mga barangay ang pera. Ngayong taon, 25 billion pesos ang nakalaan na budget para sa BUB kung saan 11 billion pesos ang may nakalaan na fixed na proyekto habang ang natitirang 14 billion ay reserved sa mga ipopropose pang ibang proyekto. 
ibinabase umano nila ito sa performance ng bawat munisipilidad at syudad. Tataasan ang pondo kung may magandang performance ang bawat barangay para sa kanilang mga proyekto. We follow performance-based uh, standards. So it's not uh, partisan uh, standards for uh, allocating the budget. Even the releases, eh. mm. you talk to the, the LGUs themselves and ask them kung sino na yung natang, na, nabigyan at uh, you, you don't hear complaints kasi nga everybody gets what they're supposed to be getting. Wala naman umanong dapat ipagduda sa transparency ang publiko dahil makikita sa nilang website ang listahan ng pinaglalaanan ng pondo ng gobyerno, lalo na ang national budget na 3.3 trillion pesos. Kung sisirain namin yon dahil lang sa partisanship, then the program itself will lose its credibility and we are very, very conscious of that. And there are international agencies that are helping us here so we don't want also to alienate them. Karen Garucha, Newsline. Sa Madala, matapos sa Iloilo, sa Rojas City naman ngayon ng ampanya si Senadora Grace Po at ang buong team ng Partido Galing at Puso. Sa Bacolod City naman ng ampanya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Narito ang report. Naging sentimental ang pagbabalik ni Senator Grace Poe sa probinsya ng Iloilo sa kanyang campaign rally doon kahapon. Sa bayan ng Haro, sinasabing natagpuan si Poe ng isang pari bago siya napunta sa aktres na si Susan Roses at kanyang kinikilalang ama na si Fernando Poe Jr. Nagpasalamat si Poe sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya at nangakong sa harap ng mga ilonggo siya manunumpa kung sakaling manalo sa eleksyon. Pag ginusto ng Diyos, at ginusto ng ating mga kababayan at ako ay nabigyan ng pagkakataon na maging pangulo sa ating bansa. Ako ay babalik dito sa haro, sa harapan ng katedral at manulong pa dito bilang pangulo ninyo sa inyo. Kinontra naman ng kanyang katandem na si Senator Cheese Escudero ang usap-usapang walang makukuhang boto si Poe sa nasabing probinsya dahil balwarte o mano ito ng administrasyon. Giti Escudero hindi dapat ang kininang sino mang kandidato ang boto ng isang lalawigan kahit gaano pa siya ka-impluensya. Noong 2013, nanguna si Poe sa Iloilo City sa senatorial race na may mahigit 300,000 votes. Sa Madala, sa Rojas City naman ngayon, nanuyo ng mga botante ang Poe Escudero tandem. Ang Rojas City ang hometown ni LP Presidential Bet Mar Rojas at isa sa mga probinsyang matinding tinamaan ng bagyong Yolanda noong 2013. Nanawagan ng mga Yolanda survivors na tulungan sila ni Poe dahil hindi raw sapat ang tulong at suporta na ibinigay ni Rojas sa kanila. R. Vargas, Newslight. At abangan sa aming pagbabalik. Utos umano ng isang komisyon sa mga LGU na magdala ng daang libong tao sa EDSA anniversary, paiimbisigahan daw ng Malacanang. Paglabag sa yellow lane rule ng isang motorista na uwi sa aksidente sa Baguio City. At DOH inilunsad ang paghanap sa unang bayani ng kalusugan awardee. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Newsline.